రాజధాని లో భూములు ఇచ్చిన రైతులకి కౌలు ఇవ్వాలని కౌలు ఈ సంవత్సరం ఇవ్వాల్సిన కౌలు ఇవ్వాలని గత పదిహేను రోజుల నుంచి అంటే ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయంలోనూ నన్ను కూడా కలిసి వాళ్ళు అడగడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో ఆ గౌరవ ఆ ప్రాంతాలకు సంబంధించిన శాసనసభ్యులు పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా ఈ అంశాన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు గత సంవత్సరం కూడా ఏదైతే భూములు ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి కౌల్ని జూలై ఆగస్టు సెప్టెంబర్ నెలలో ఇస్తున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే మరి ముఖ్యమంత్రి గారు అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లే ముందు ఈ విషయాన్ని ఆయన దృష్టిలో కూడా మేము తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఇది పెండింగ్ ఉందని అప్పుడే ఆయన దాన్ని క్లియర్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చి ఏర్పాటు చేయమని చెప్పని అటు ఫైన్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్పారు ఫైలు సర్క్యులేట్ చేశాము ఈరోజు ఆ జీవోని విడుదల చేశాం సుమారు నూట ఎనభై ఏడు కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయల్ని జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ ఫైవ్ థర్టీ ద్వారా వాళ్ళందరికీ కూడా కౌల్ని ఇస్తున్నామని చెప్పిన విషయాన్ని అది రేపటి నుంచి ప్రొసీజర్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే దీనికి అర్హులైన లబ్దారున్నారో వాళ్ళందరికీ అది ఏర్పాటు అయితే వారికి అందించడం జరుగుతారనే విషయాన్ని మరి మీ ద్వారా రైతులందరికీ కూడా తెలియపరుస్తున్నాము ఇది ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం తీసుకుని చేసిన విషయాన్ని రైతులందరూ కూడా ఆందోళన పడ పడక్కర్లేదనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఏ అంశం దొరుకుతుందా దాని ఏదో రాజకీయం చేద్దామా లబ్ధి పొందామని ఇలా చూస్తున్నారు అంటే అంటే బాగోదు కానీ పొనింది లేండి సరే అది ఆ వాళ్ళ సంస్కారం నా సంస్కారం కాదు కానీ చూస్తున్నారు విషయాన్ని మన ఈ మధ్య మనకి వరదలు వచ్చాయి ఈ ప్రాంతంలో కృష్ణావతి ప్రాంతంలో పదహారు ప్రాంతంలో వరదలు వచ్చాయి ఆ వరదలు వరదలు వచ్చే నేపథ్యంలో అటు ఇరిగేషన్ శాఖ అటు రెవెన్యూ అటు పంచాయతీరాజ్ అటు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్ని శాఖలు ఎంతో సమన్వయంతో ఎగువన పడిన వస్తున్న వర్షాలకి వరదలకి అటు అన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా పర్యవేక్షించుకొని అటు పులి చెంట కానీ నాగార్జున సాగర్ కానీ శ్రీశైలం కానీ వాటన్నిటి కూడా సమన్యం చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు అక్కడ అక్కడ నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫ్లో ఎంత ఇక్కడ ఈ ప్రకాశం బ్యారేజ్ మా అవుట్లో ఎంత ఇవ్వాలి ఎప్పటికప్పుడు బ్యారేజ్ చేసుకుంటూ ఎక్కడ కూడా ఏ విధమైన నష్టం జరగకుండా చేసిన కార్యక్రమం అందరూ కూడా చూశారు కూడా మీ అందరూ కూడా ఆ నేపథ్యంలోనే చావత్తు ఇంతకు ముందు వచ్చిన వరదల్లో వచ్చినప్పుడు వచ్చి ఎక్కడ గట్టు కొట్టేసింది అక్కడ వచ్చి ఇసుక బస్తాలు లేవు దానివల్ల వచ్చి పంట నష్టం జరిగింది ముంపు అయిపోయింది లేకపోతే మానిటరింగ్ సరిగ్గా లేదు అందుకు వచ్చి ప్రాణ నష్టం జరిగింది లేకపోతే పశు నష్టం జరిగింది అనే అంశాలు వచ్చేవి లేదు ఎక్కడైనా రిహాబిలిటేట్ చేస్తే వాళ్ళకి వచ్చి సరిగ్గా భోజనం పెట్టలేదు కెమెరాలు లేవు అక్కడ లైటింగ్ లేదు నీరు లేదు వారు లేదు వాళ్ళని చూడలేదు అనే అనే సందర్భాలు వచ్చాయి ఇంతమంది మీ అందరూ ఉన్నారు కదా ఆ వరదలు వచ్చిన ఐదు రోజులు కూడా అత్యధికంగా వచ్చిన ఎనిమిది లక్షల ముప్పై వేల క్యూసెక్స్ నేను వచ్చిన ఆ నేపథ్యంలో కూడా మీ అందరూ కూడా పర్యవేక్షించారు ఎక్కడి నుంచి కూడా ఒక్క రిపోర్ట్లో కూడా మాకు అనుకూలంగా మీడియా ఉన్నాయి మాకు అనుకూలంగా లేని మీడియా ఉన్నాయి లేదా వయా మీడియా ఉన్న మీడియా ఉన్నాయి ఇగో ఈగో ఈ ప్రజలతో ఆక్రమణ ఎక్కడ చూడలే చూసాం ఆక్రమణ సోషల్ మీడియా చూసి ఎవరు పెయిడ్ యాక్టివిస్ట్లతో చూసాం మనం అసమైన బద్దానంతో పెయిడ్ యాక్టివిస్ట్లు పెట్టి ఏ విధంగా చేశారో మనం చూసాం కానీ రియల్ గా ఎవరైతే నష్టపోయారు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడ్డారో ప్రాంత రైతులు కానీ సామాన్య ప్రధానికం కానీ ఎవరికి కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బంది జరగలేదు అందుకే వదలు చోదలు ఉన్న సమయంలో నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఇల్లు కూడా మునిగిపోతున్న ఆ ఇల్లు మునిగిపోతుంటే ఆయన వచ్చి మాత్రం హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆయన కుమారుడు వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి వచ్చి అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి ఆయన పర్యటించాడు పయటించినప్పుడు కూడా ప్రజల నుంచి ఏ స్పందన లేదు అది వాస్తవం కదా మీ అందరూ కూడా చూశారు అయినప్పుడు కూడా ఏదో ఆ కార్యకర్తలు పెట్టుకుని చెప్పవలసిన ఏవో మా మీద ఇవ్వాల్సిన నిందలు శాపనార్థాలు అవన్నీ పెట్టుకుని వెళ్ళారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే కూడా మేము ఒక ఈ ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో ఈ ప్రభుత్వం ఒక బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వం 
రైతుకి ఏదైనా చిన్న నష్టం వచ్చిందన్నా చిన్న ఇబ్బంది వచ్చిందన్నా చిన్న కష్టం వచ్చిందన్నా సహించలేము వారికి ఏదైనా చిన్న ఏ సమంతే ఇబ్బంది వస్తే మాకు పెద్ద దుడ్డు మా మీద పడినంత బాధపడిపోతుంది ప్రభుత్వం సో ఏ కార్యక్రమం చేసినా అదే నేపథ్యంలో మీరు చేసుకొస్తున్నారు ఇవాటి వరకు కూడా అటువంటి నేపథ్యంలో వచ్చి రైతుకు వచ్చే నష్టాన్ని వచ్చి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు చేయదు ముఖ్యంగా తుఫాన్లు వచ్చిన ఈ వరద వచ్చిన నేపథ్యంలో అందుకే అందరు మంత్రులు ఆయన అన్నారు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఒకసారి రివ్యూ చేశారా ఏమి మీలో ఎంతమంది వచ్చారు వాళ్ళ రాత్రి వచ్చి మంత్రులు రివ్యూ చేస్తూ అధికారులందరూ కూర్చోబెట్టి వాస్తవ పరిస్థితులను తెలుసుకొని తద్వారా ఇంకో మూడు రోజులు బలం తగ్గుతుంది అన్నప్పటికీ కూడా కానీ స్టేటస్ కో మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పిని అటు ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు దేవాదాయ మంత్రి గారు నేను అందరం కూడా మీరు కూడా ఉన్నారు కదా అంటే ఎవరిని కళ్ళు కప్పి ఎవరిని అబద్ధాలు చెప్పి మాట్లాడేస్తే నిజమనుకుంటారా వరద మేనేజ్మెంట్ చేయడం రాదు వరదను వచ్చి ముంజ ముంపున ముంచడానికి నా ఇల్లు ముంచడానికి ప్రయత్నం చేశారు ఆ ఇల్లు ముంచాలనుకుంటే ఇంకొక అరగంట ఉంటే అరగంట కానీ ఆ గేట్కి అంత గంట ఉంటే ఇల్లు మొత్తం మునిగిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది అదే అది ఎవరైనా చేస్తారా ఆలోచన ఎందుకు చేయాలి ఆయన ఒక్కళ్ళే కాదు కదా దాంతోపాటు ఈ ప్రాంతంలో రైతాంగం అంతా ఉన్నారు ఆయన మీద మా కక్ష మళ్ళీ పైపు వచ్చి నా ఇంటి చుట్టూ మంత మంతులు ఎందుకు వెళ్తాము మీ అందరూ నాతో వచ్చారు నేను ఆ రోజు ఎంత హుందాగా ప్రభుత్వం చేస్తాం మేము అందరం కూడా మమ్మల్ని రానికి రాని ఒత్తిని అడ్డు పెట్టినప్పుడు కూడా ఎంత చెప్పాను ఎక్కడైనా ఎక్కడితో పాటు వాళ్ళ భావనీపురం వెళ్ళాను కృష్ణలంకి వెళ్ళాను అక్కడ కూడా అతి బాబు ఇక్కడ మీరు ఎంత లోతట్టు మీరు బయటకు రండి అక్కడ నుంచి వికెట్ చేయండి అని చెప్పాము కదా అలాగే ఆయనకు కూడా చెప్పాము దాని నుంచి రాజకీయ ఆలోచన చేస్తూ రాజకీయ కోణం చేస్తూ తండ్రి ఒకటి కొడుకు ఒకటి ఓ ఓ ట్విట్టర్లో వచ్చి ఈడుతూ పడవలు పెడితే మునిగిపోతుంది అటు పెడతా అంటే ఎంత సిల్లీ థింగ్ అండి ఇది పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రి చేశారని చెప్తారు నలభై సంవత్సరాలు హిస్టరీ అని చెప్తారు ఇదేనా వరద మేనేజ్మెంట్ లో అవుట్ ఫ్లో ఎంత ఇన్ఫ్లో ఎంత కరెక్ట్ చేయకుండా చేస్తానన్నారు అంటే అలా చేసి ఆయన శ్రీశైలం ఆయన వచ్చి ఆ రోజు ముంచి పవర్ ప్యాక్ ముంచి కార్యక్రమం మనం చూసాం హిస్టరీలో జరగదా ఆయన తాలూకా నిర్వాహకం వల్లే అవల మన ఏది రాజమండ్రిలో జరిగిన పుష్కరాలలోనూ ఇట్లను జనం చనిపోవడం జరిగింది మరి మేనేజ్మెంట్ తీసి ఎందుకు చనిపోయారు ఎందుకు అశ్రద్ధ వచ్చింది తెలియదు ఆ విషయం అంటే ఏదో ఒకటి రాజకీయం కానీ ఈ ప్రభుత్వం మీద వచ్చి ఓ తట్ట పిడికి తట్ట బుగ్గ వేసేయాలి అలా తుడుచుకుంటారు గుడ్డ కాల్ చేస్తే ఆ బుగ్గ ఆ నలపత్న తుడుచుకుంటారు అనే కార్యక్రమే తప్ప ఒక బాధ్యతగా ఒక సహిష్ణువుడమో లేదా ఒక బాధ్యతగా మాట్లాడటమో మరి ఎప్పుడు తెలుసుకుంటాడో తెలియదు పాపం చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన ఆయన అనుంచడగా నేనేం చెప్పాను ఆ రోజు ఎన్ని లక్షల క్యూసెక్కి నీరు వచ్చావు నీరు వచ్చింది ఆ రోజు నేను కంటితో వచ్చాను ఆ రోజు సెక్రటరీకి వచ్చాను దాంతోపాటు కరకట్టుకు వచ్చాను ఆతో పాటు ఆ ప్రాంతం వచ్చి చూశాను ముంపై పైన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ రోజు పరిస్థితులు వచ్చాయి ఆ కరకట్టు పైన ఇల్లు చూశాను సెక్రటరీ చూశాను నీళ్లు వచ్చి కొంత వరకు వచ్చిన వచ్చింది అదే పది లక్షల కృషి ఇచ్చిన ముందు రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చిన పరిస్థితులు అయితే వచ్చి ఉంటే పది లక్షల తొంభై వేల కృషి ఇచ్చి నీళ్ళు వచ్చింది వచ్చి ఉంటే ఎలా ఉండేది అని చెప్పి చెప్పాను దానికి వచ్చి ఇంకా ఇవాళ ఎవరు అంటున్నారు విజయవాడ మునిగిపోతానంట అప్పుడు వస్తాను విజయవాడకి ఈ ప్రాంతానికి చూసుకుంటే ఏదైతే విజయవాడ పట్టణం మీకు పై ప్రాంతం ఉందా ఇది దిగువ ప్రాంతం ఉందా లేకపోతే రాజధాని ప్రాంతం వచ్చి ఎగువ ప్రాంతం ఉందా చెప్పండి మామూలు భౌగోళికంగా చెప్తా చూసి చూసిన మనకి అనిపించట్లేదా ఈ ప్రాంతం వచ్చి మనం మనం ఇప్పుడు కస్మీర్ పెడుతున్న ప్రాంతం వచ్చి దిగు ప్రాంతమా లేదా విజయవాడ పట్టణం వచ్చి మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఉన్న అది కానీ లేకపోతే రైల్వే స్టేషన్ కానీ అది దిగు ప్రాంతమా చెప్పండి వినండి అది సుజనా చౌదరి చెప్తారు చొక్కాలు మార్చినట్టుకు వచ్చి మీరు ఇదేది మరి రాజధాని మార్చడం అంత సులువు కాదని చెప్తాడు ఆయన సుజనా చౌదరి గారు చొక్కాలు మార్చినట్టుగా పార్టీని మార్చడం అంత ఈజీగా కాదు మాకు తెలుసు 
తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఏం మాట్లాడుతుంటే అదే మాట్లాడుతాడు ఈయన ఈయన కూడా ఎందుకంటే ఇంకా ఆ వాసనలు ఆ పరిస్థితులు ఆ పరిచయాలు అవన్నీ కూడా ఇంకా పోలే ఆయనకి హిస్టరీ మీద ఉంటే స్ట్రైట్ గా ఇంతకు ముందంటే నువ్వు ప్రాంతీయ పార్టీకి సంబంధించి ఒక మేనేజ్మెంట్ పార్టీలో ఆ మేనేజ్మెంట్ చేసుకునేవారు ఏది అలా కాదు కదా ఓ భారతీయ జనతా పార్టీ ఓ దేశాన్ని పరిపాలిస్తున్న పార్టీ ఓ బాధ్యతగా మాటలు మాట్లాడాలి ఎందుకు వస్తుంది అవసరం దేనికోసం నేను వచ్చి భూములు వచ్చి నేను వచ్చి ఇక్కడ నా దగ్గర భూములు లేవు దమ్ముంటే ఛాలెంజ్ ఉంటే పత్ర అర్చనాన్ని వచ్చి ఛాలెంజ్ చేస్తానని చెప్పండి అంటున్నాడు ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు అన్నారా లేదు చెప్పండి అన్నారా ఇవాళ కూడా అన్నారా ఎందుకు బోజు ఏంటి నేను మాట్లాడుతుంది ఏదో ఇది కాదు మాట్లాడుతుంది మీరు ఏ విషయాన్ని కూడా నేను వచ్చి ఒక మాట మాట్లాడి దాన్ని సిల్లీగా దాని ఏదో జోకీగా నేను ఎప్పుడు కూడా తీసుకోను లేకపోతే ఊరుకోవడం ఒక తప్పు మాట్లాడితే దాన్ని సర్దిద్దుకొని ఇందా మాట్లాడి సర్దిద్దుకుంటున్నాను అది కాదని చెప్తాను నేను సుదీర్ఘమైన రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళము ఒక బాధ్యత గల ఉన్న వాళ్ళని బాధ్యత గల ప్రభుత్వంలో బాధ్యత గల వ్యక్తిగా మాట్లా మాట్లాడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఆయన ఏం చెప్పారండి నేను కానీ నా కుటుంబ సభ్యులు కానీ ఒక్క సెంటు ఒక ఎకరం పోని ఒక ఎకరం ఒక సెంటు అన్నారు జితిన్ కుమార్ ఎంపీ గారి ఖజిన గ్రీన్ టెక్ కంపెనీ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఆ కంపెనీ ఈయనకు ఉన్న కంపెనీలో నూట ఇరవై కంపెనీలు ఇవి సుజనా చౌదరి గారికి ఉన్న మొత్తం కంపెనీలు నూట ఇరవై అందులో ఒక కంపెనీలో లేకపోతే ఎన్ని కంపెనీలు ఉండే ఇతని పేరు ఇంకా తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి అది కూడా చెప్పమని చెప్తాను ఆయన పేరు మీద నూట పది ఎకరాలు చంద్రంపాడు మండలం గుడిమెట్ల గ్రామంలో ఉంది కళింగ గ్రీన్ టెక్ పేరుతో ఇది వాస్తవం కాదా ఈయన వచ్చి చంద్రంపాడు మండలం చంద్రంపాడు చంద్రలపాడు మండలం గుడిమెట్ల గ్రామం చంద్రలపాడు మండలం గుడిమెట్ల గ్రామం నూట పది ఎకరాలు ఎంపీ గారి గజ్జను ఆయన డైరెక్టర్ ఆ కంపెనీ డైరెక్టర్ ఉన్న ఆయనకు ఉన్న నూట ఇరవై కంపెనీల్లో ఇది ఒక ఇదొకటి మరి మీరు అదే నూట ఇరవై కంపెనీలు ఎక్కడమని మేమే ఎక్కడ తిరగలేదు ఆయన మీద ఉన్న ఈ ఈడీ ఇచ్చిన ఆ లిస్టు లిస్ట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లిస్ట్ లో అఫీషియల్ గా ఏంటి రాయి బి చౌదరి గారు అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన నిర్వహిస్తే ఆ నూట ఇరవై ఇది ఒకటి ఆయన సోదరుడు కుమారి కుమార్తె ఎలా మంచిది ఋషికన్య ఆయన సోదరుడు కూతు కుమార్తె వీర్లపాడు మండలం గోకరాజు పాలెం పద్నాలుగు ఎకరాలు ఈ మచ్చలకి ఇవి ఎంత అయిపోయింది అనుకోకండి గోకరాజు పాలెం గోకరాజు పాలెం వీర్లపాడు మండలం పద్నాలుగు ఎకరాలు ఎలా మంచిది ఋషికన్య అమ్మ అప్పా పేరు అమ్మ వారి పేరు ఋషికన్య వారి తమ్ముడు కూతురు ఇవి మర్చుతానికి ఇవి ఒక ఎకరం అడిగారు కదా నేను చెప్పాను నూట నూట ఇరవై నాలుగు ఎకరాలు చెప్పాను ఇంక ప్రస్తుతానికి ఏమడుగుతారండి మీరు ఎందుకని తొందరపడిపోతున్నారు వై వారి వారి ఎందుకంత తొందర ఎందుకంత అంత ఆతృత ఉంది మీకు ఏమైనా నాకు అర్థం అవ్వలేదు కొద్దిసేపు నాకు సమయం వచ్చు కదా నేను మీ గురించి వచ్చాను కదా ఇంత దూరం నేనేం మిమ్మల్ని పిలిపించుకోలేదు కదా వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని పూర్తిగా మీరు అడిగిన ప్రశ్న అంటే సమాధానం చెప్పి వెళ్తాను కదా నేను నేను తొందరపడి లేచి పెరిపోను కదా అలవాటు లేదు కదా ఆ విషయంలో నాకు ఇది నేను ఎందుకు చెప్పామంటే ఇన్సైడ్ ట్రేడింగ్ ఇది ఒక 
దీన్ని ఒక దీన్ని దీన్ని ఆశ పెట్టుకుని ఏ రకంగా ప్రభుత్వాన్ని ప్రభుత్వ దళాన్ని ఏ రకంగా దోచుకు తినడానికి